good morning students today we will start our new chapter chapter 17 of english language that is transformation of sentences from direct to indirect speech so let's see transformation of assertive sentence into indirect speech an assertive sentence may be एक एसर्टिव सेंटेंस हो सकता है एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस वाइल चेंजिंग एन एसर्टिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इन टू इन डायरेक्ट स्पीच द जनरल रूल ऑफ डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच सच एज जब हम चेंज करते हैं एसर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इन डायरेक्ट में तो जो जनरल रूल है हमारा डायरेक्ट और इन डायरेक्ट स्पीच का जैसे कि चेंज ऑफ टेंस change of personal pronoun changes of nearness of time and place are followed according to the rules already stated in the previous chapter to wo rules hamare jo ki pehle ke previous chapters mein aap logo ne padha hai wo cheeze follow hongi now see apart from them there are some more rules that are also to be kept in mind inke alawa bhi kuch rules hain jo hame apne dimag mein rakhne chahiye while transforming assertive to assertive or declarative declarative sentences into direct speech in uh, in the direct speech into indirect speech yani ki hame kuch transforming jab hum karte hain assertive ya declarative sentence uh, direct speech mein jab rehte hain aur use indirect speech mein hum karte hain to hame kuch aur rules bhi dhyan mein rakhne chahiye so let's see the rules the reporting verb said may be retained as said when there is no object जब कोई भी object नहीं होगा तो जो reporting verb said है वो said की तरह ही हम रख सकते हैं but if the object is present लेकिन जब object होता है हमारे पास after said to is changed to into told तो जब object होगा तो said to जो है वो told में बदल दिया जाता है when there is no object reporting verb said का said रहेगा when there is uh, object present uh, when there is an object present in the reporting verb तो said का told हो जाता है some other words that can be used in place of said or told in order to suit the situation अब कुछ और भी वर्ड्स uh, हैं जो कि uh, रखे जा सकते हैं सेड के और टोल्ड के जगह पर सिचुएशन uh, uh, के अकॉर्डिंग जो कि सूट करे वो है एडेड एश्योर्ड ऑब्जेक्टेड रिमाइंडेड एडमिटेड आर्ग्यूड रिमार्क्ड कंडेम्ड कंप्लेंट पॉइंटेड आउट रिप्लाइड आंसर्ड प्रोमिस्ड एक्सप्लेंड कन्फेस्ड कॉन्सोल्ड एट्सेट्रा एज मे बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस तो जैसे कि आपकी सेंटेंस की डिमांड होगी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ये सारे वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं that is used as conjunction while changing an assertive sentence जब assertive sentence को आप change करते हैं तो that का use करते हैं as a conjunction into indirect speech जब आप assertive sentence को indirect speech में बदलते हैं तो that का use करते हैं as a conjunction uh, but it should not be used mechanically sometime it may be omitted too लेकिन mechanically हमेशा इसको use आप नहीं भी कर सकते कभी कभी इसे आप हटा भी सकते हैं जैसे कि example मोनिका said to me you can stay with us Monica told me that I could stay with them with के साथ that आपने यहाँ use किया second example Sarika said I want to buy a computer Sarika said she wanted to buy the buy a computer without that आपने दो यूजर्स देखा एग्जाम्पल में एग्जाम्पल टू सेड रिमेन्स अनचेंज एज देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड जो है सेम uh, रहता है अनचेंज रहता है उसे बदला नहीं जाता वाई इट इज चेंज इन टू एनी ऑफ द वर्ब मैंशन एब लेकिन जब भी ऊपर के जो भी वर्ब्स हैं अगर मैंशन है तो उस केस में ये चेंज हो जाता है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो एग्जांपल राजू से टू मनोहर लॉट्स ऑफ पीपल विल बी विलिंग टू हेल्प यू राजू एश्योर्ड मनोहर दैट लॉट्स ऑफ पीपल वुड बी विलिंग टू हेल्प हिम देर इज नो नीड टू फॉलो द रूल मैकेनिकली वन मस्ट कंसिडर वॉट द स्पीकर सेट तो यहाँ पे रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है मैकेनिकली जो एक कह रहा है स्पीकर उसको हम फॉलो कर रहे हैं नॉट लिविंग एनी पॉइंट नॉट एडिंग एनी पॉइंट नॉट डिस्ट्रॉटिंग एनी पॉइंट द इनडायरेक्ट स्पीच शुड नॉट बी मेड क्लम्सी जस्ट फॉर द शेक ऑफ फॉलोइंग द सेट रूल्स तो इनडायरेक्ट स्पीच को क्लम्जी नहीं बनाना चाहिए बस इसलिए कि हम रूल को सेट करें और फॉलो करें ही सेट टू मी आई एश्योर्ड यू आई एश्योर यू डैट आई शैल हेल्प यू इन ऑल सर्कमस्टांसिस ही टोल्ड मी डैट आई डैट ही एश्योर्ड मी that he would help me in all circumstances incorrect and clumsy 
यूज आप देख रहे हैं इन द सेंटेंस बिकम द सेंटेंस बिकम्स टोटली क्लम्सी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी द सेट रूल्स गिवन हमने रूल्स को बिठा दिए ऑलरेडी जो दिए थे इसलिए ये थोड़ा क्लम्सी हो गया है इंस्टेड इट शुड बी रिटर्न एज इसके जगह इसे लिखा जाना चाहिए ही एश्योर्ड मी टू हेल्प इन ऑल सर्कमस्टांसिस करेक्ट एंड डिसेंट साउंडिंग है ये आपका हेयर द सेट इज बिकम्स करेक्ट इवन दो द सेट रूल्स हैव नॉट बीन फॉलोड नाउ सी समटाइम्स प्रोनाउंस और थर्ड पर्सन में कॉज कन्फ्यूजन कभी कभी प्रोनाउन और थर्ड पर्सन कन्फ्यूजन कॉज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द मीनिंग क्लियर वी हैव वी मे आइडर यूज द नाउन इट्स और स्पेसिफाई द नाउन इन ब्रैकेट्स तो कभी कभी प्रोनाउन थर्ड जो पर्सन है वो कन्फ्यूजन कर सकते हैं इस संदर्भ में इसलिए मीनिंग को क्लियर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं नाउन को इट्स और स्पेसिफाई कर सकते हैं नाउन को ब्रैकेट में सी द एग्जाम्पल नितिन सेट टू निशा यू हैव मेड अ मिस्टेक बाई गिविंग अप योर जॉब नितिन टोल निशा दैट शी दैट निशा हैड मेड अ मिस्टेक बाई गिविंग अप हर जॉब और नितिन टोल निशा दैट शी निशा ब्रैकेट पे हमने डाला हैड मेड अ मिस्टेक बाई गिविंग अप हर जॉब नाउन इज यूज इन ब्रैकेट टू एवॉइड कन्फ्यूजन Now we will uh, see transformation of interrogative sentence into indirect speech. An interrogative sentence may be डब्ल्यू एच क्वेश्चन टारगेट क्वेश्चन और एस नो क्वेश्चन जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है वाइल चेंजिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इन टू इनडायरेक्ट स्पीच द जनरल रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सच एज चेंज ऑफ टेंस चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन चेंज ऑफ नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस आर फॉलोड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑलरेडी स्टेटेड इन द प्रीवियस चैप्टर जैसा कि आपने पढ़ा है अपार्ट फ्रॉम दम इससे भी आगे हम देखते हैं देर आर सम मोर रूल्स दैट आर ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ट्रांसफॉर्मिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन टू डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच इन टू इनडायरेक्ट स्पीच तो इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसफ़र करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज नॉर्मली चेंज इन टू आस्ड और इंक्वायर्ड बट बिसाइड्स दिस अदर वर्ड्स कैन ऑल्सो भी यूज सच एज डिमांडेड वॉन्डर्ड वॉन्टेड टू नो ये वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है इन केस ऑफ डिमांड एंड इंक्वायर प्रिपोजिशन ऑफ मस्ट बी यूज इमिडिएटली आफ्टर तो आप डिमांड और इंक्वायर जब यूज़ करते हो तो आपका प्रिपोजिशन ऑफ तुरंत ही ज़रूर यूज़ हो जाना चाहिए ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी एग्जाम्पल आई वेंट नियर द ओल्ड मैन एंड सेड हु आर यू एंड वाई आर यू सिटिंग हेयर अलोन आई वेंट नियर द ओल्ड मैन एंड इंक्वायर ऑफ या हम रख सकते हैं डिमांडेड ऑफ हिम हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज सिटिंग देयर अलोन देर कैन बी टू टाइप्स देर कैन बी टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन डैट इज क्वेश्चन बिगिनिंग विद डब्लू विद क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हु वॉच वेन वेयर एट्सेट्रा एंड येस नो क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन दैट बिगिनस विद ऑग्जिलरी वर्व एंड कैन बी आंसर्ड इन येस नो नो कंजंक्शन इज यूज वेन द क्वेश्चन इन द डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड्स एग्जाम्पल आई सिट टू नेहा वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज आई आज नेहा वेयर शी हैड बीन ऑल दोज डेज हाई एवर इन दिस केस ऑफ येस नो क्वेश्चन द कंजंक्शन इफ और वेदर इज यूज तो इस केस में हमने येस और नो क्वेश्चन और के केस में हमने कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज किया एग्जाम्पल आर एंड यू Uh, afraid of going out alone in the dark, my friend said to me. My friend asked me if, yeah, whether हम लगा सकते I wasn't afraid of going al out alone in the dark. The question form verb plus subject plus object v plus s o uh, is changed into the statement form subject plus verb plus object s v o and the sign of interrogation is also dropped, left out, छोड़ दिया जाता है sign of interrogation and a full stop. इज़ यूज इन इट्स प्लेस और एक फुल स्टॉप इसकी प्लेस पर यूज़ हो जाता है एग्जाम्पल देखिए शी सेट टू मी वॉट कैन आई डू फॉर यू डियर शी आज मी एफेक्शनेटली वॉट शी को डू फॉर मी क्वेश्चन मार्क को हमने हटाया इंट्रोगेशन साइन हटाया और यहाँ फुल स्टॉप दे दिया एडवर्स लाइक एंग्रीली एंक्शियसली anxiously, greedily, affectionately, uh, cunningly, hurriedly, suspiciously, uh, cordially, cordially, etc. can be used according to the suitability of the situation. तो situation के suitability के according ये हम ये सारी चीज़ें use कर सकते हैं Now uh, we see 
the second topic is transformation of imperative sentence into indirect speech that we will continue in our second part of the video thank you that's all for today